Nu ska vi komma in på rationella uttryck. Och rationella uttryck det är kan man säga bråk eh, på ett sätt. Och vi ska börja med förkortning och förlängning. Och då är det så här att om vi har två stycken polynom där uppe och där nere. Vi kallar ett för P och ett för Q. Och polynom kommer vi ihåg nu att det kan ju vara eh, till exempel x3 plus 2x2 plus x till exempel. Det är ett polynom. Det vill säga flera olika termer av olika grad. Då, om vi har de här som ett bråk, två polynom som ett bråk, då kallas det för ett rationellt uttryck. Så det ska vi jobba lite grann med nu. Och då har vi någonting som är centralt i det här att rationella uttryck kan bli så att de är inte är definierade ibland. Och det låter ju väldigt krångligt, men det är inte så krångligt egentligen. Utan om vi har ett rationellt uttryck, 2x3 delat till x minus 3. Och så är frågan, när är inte det här definierat? Och då kan man säga så här att inte definierat det är när nämnaren är noll. Så det är det vi ska kolla. Men då kan man ju fråga sig, vad, vad spelar det för roll då? Jo, om vi tar fram en minräknare. Och så tar vi så här att vi tar, vi säger att täljaren är 5 och nämnaren är 0. Så vi tar 5 delat i 0. Hur mycket blir det? 0. Nej, det stämmer ju inte. Den här räknaren är lite konstig för ofta blir det att det står error eller fel eller något sånt. Och det beror på att man kan inte räkna ut det. Man kan inte räkna ut vad 5 delat i 0 är. Eller vad som helst delat i 0 går inte. Så om vi har det här exemplet nu igen. Det här rationella uttrycket har vi. 2x3 delat till x minus 3. Och frågan är när är det här uttrycket inte definierat? För vilket x är det inte definierat? Ja men då kollar vi bara. När blir det här 0? Jo, när x är 3. Så svaret blir att när x är lika med 3, då är det här uttrycket inte definierat. Det vill säga att det går inte att räkna ut det. Så då ska vi ta ett exempel och räkna på det här. För vilka värden på x är uttrycket inte definierat? Vi har 2 delat till x plus 1. Och hur var det vi skulle göra nu då? Jo, vi skulle ta... Nämnaren skulle vara 0 x plus 1 ska vara lika med 0. Ja, vi flyttar över. x är lika med minus 1. Så när x är minus 1, då är uttrycket inte definierat. Sen kan de ju vara lite knepigare. Men samma sak fortfarande, det är nämnaren vi kollar på. Nämnaren ska vara 0. Och hur löser vi den där? Ja, vi flyttar över igen. Vi behöver inte göra pq här. x2 är lika med 4. Det betyder att x är lika med plus minus 2. Om, om vi skriver så eller om vi skriver så här. Det spelar ingen roll. Så uttrycket är inte definierat när x är minus 2 eller 2. Nästa grej, nu hoppar vi från det här med inte definierat. Och så ska vi förenkla uttryck rationella uttryck. Så vi har x uppe till 2 plus 3x delat med två parenteser x plus 2 och x plus 3. Så om vi ska förenkla det här vad kan vi göra? Då ska vi försöka stryka någonting både upp och ner. Så om vi försöker att göra någonting här uppe vad kan vi göra där? Kan vi bryta ut någonting? Ja det kan vi göra. Vi har x som vi kan bryta ut och då får vi x plus 3. Där nere gör vi ingenting. Så länge. Så. Kan vi förkorta någonting? Ja. En parentes mot en parentes. Så det som blir kvar är x där uppe och x plus 2 där nere. Om man nu skriver med eller utan parentes. Valfritt. Så det är ett sätt som man kan förenkla rationella uttryck på.